আচ্ছা তাহলে এটা হবে আমাদের সেশন টু আমাদের ইউএসএমএল এর সহজ পাঠ যেটা বললাম সেটা সেশন টু হবে তা গতকালকে ডিসকাস করেছিলাম কিভাবে স্টেপ ওয়ান করবেন ইন ভেরি ব্রিফ আজকে আমরা ডিসকাস করব অ্যাবাউট ইউ ওয়ার্ল্ড লাইক গতকালকে বলেছিলাম যে ইউ ওয়ার্ল্ড পড়তে আপনার কিছু মানে বিভিন্ন উপায় আছে ইউ ওয়ার্ল্ড পড়ার ঠিক আছে তো কিভাবে আপনি ইউ ওয়ার্ল্ড পড়বেন বা কিভাবে পড়া উচিত ইউ ওয়ার্ল্ড তো প্রথমেই যেটা আমি অনেক প্রশ্ন পাই ইউ ওয়ার্ল্ড সম্পর্কিত যে ইউ ওয়ার্ল্ড কি আমি অনলাইন করব না অফলাইন করব ঠিক আছে তো দুটো জিনিস একটা হচ্ছে অফলাইন ইউ ওয়ার্ল্ড একটা হচ্ছে অনলাইন ইউ ওয়ার্ল্ড তো আমার কথা হচ্ছে আপনার আপনি যদি মনে করেন যে আচ্ছা একটা প্রশ্ন পেয়েছি অলরেডি যে ইন সামারি ইফ আই রিড ইউ ওয়ার্ল্ড এন্ড এফ এ অনলি ডু আই হ্যাভ ডু আই হ্যাভ চান্স টু পাস স্টেপ ওয়ান হ্যাঁ কেন না কারণ এগুলো যদি আপনি ভালোভাবে রিটেন করতে পারেন পাস তো করবেনই খুব ভালো স্কোর করতে পারেন ঠিক আছে লাইক ভালো স্কোর বলতে এনি স্কোর ইজ পসিবল ইফ ইউ ক্যান রিটেন দিস টু সোর্স ইজ ভেরি ওয়েল এনি স্কোর ইজ পসিবল ঠিক আছে নট অনলি পাস আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্টেপ ওয়ানে কিন্তু দুই হাজার বাইশের জানুয়ারি থেকে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে যারা পরীক্ষা দিবেন জানুয়ারির এক তারিখ থেকে অবশ্যই জানুয়ারির এক থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত কিন্তু কোনো পরীক্ষা হয় না এটা অসম্ভব আপনারা জানেন মানে অনেক এই প্রশ্নটাও পেয়ে থাকি যে কখন পরীক্ষা হয় লাইক এটা আমাদের এফসিপিএস বা এমডির মতো না যে নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা হচ্ছে এটা হচ্ছে জানুয়ারির প্রথম পনেরো দিন পরীক্ষা হয় না কোনো স্টেপের আর এটা হচ্ছে ছুটির দিনগুলোতে পরীক্ষা হয় না এই এগুলো বাদে আর সব দিনই পরীক্ষা হয় সো ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপনার কখন আপনি পরীক্ষা দিবেন ইউ ক্যান চুজ তো দুই হাজার বাইশের জানুয়ারির পর থেকে যদি আপনি স্টেপ ওয়ান দেন সেক্ষেত্রে বা জানুয়ারির এক বা জানুয়ারির পরে তাহলে হচ্ছে স্কোর রিপোর্টিং হবে না শুধুমাত্র পাস অর ফেল এতে শুধুমাত্র পাস অর ফেল রিপোর্টিং হবে তো এই জন্য আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এর আগেই যেন আপনি ক্লিয়ার করে ফেলতে পারেন এবং বেটার আমার মতে বেটার যে এর আগেই যদি ক্লিয়ার করে ফেলতে পারেন কারণ ওই একটা জিনিস আমি সবসময় বলি যে আমরা আসলে চেঞ্জ খুব ভয় পাই মানে এনি চেঞ্জ ঠিক আছে উই অ্যাজ হিউম্যান উই ফেয়ার দ্য চেঞ্জেস সো কোনো চেঞ্জ আসার আগেই আগের যেটা আছে সেটা করে ফেলাটাই ভালো ঠিক আছে এই জন্য আমি সবসময় বলি যে লাইক ইফ ইউ আর প্ল্যানিং টু টেক স্টেপ ওয়ান টেকেট বিফোর টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানুয়ারি ঠিক আছে এখন যেটা বলছিলাম যে ইউ ওয়ার্ল্ড অনলাইন নাকি অফলাইন করবেন এটা আসলে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি এখনই রেডি কিনা ইউ ওয়ার্ল্ড অনলাইন কেনার সাবস্ক্রিপশন করার জন্য কারণ এক রেডি কিনা বলতে আপনি কি নেক্সট এক বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিবেন নাকি এটা একটা রেডিনেস আরেকটা হচ্ছে এক বছর না আমি বলবো ধরেন নেক্সট সাত ওর আট মাসের মধ্যে কি আপনি পরীক্ষা দিবেন নাকি এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে যে আপনি এখনই এত টাকা খরচ করতে রাজি নাকি লাইক ইউ ওয়ার্ল্ড এখন সাবস্ক্রিপশন প্রাইস অনেক হাই হয়ে গিয়েছে বিশেষ করে আমি সবসময় বলি সবাইকে যারা ইউ ওয়ার্ল্ড সাবস্ক্রিপশন কিনতে চায় যে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন কিনতে ওয়ান ইয়ার কারণ ওয়ান ইয়ার সাবস্ক্রিপশন কিনলে হয় কি ধরেন আপনার টোটাল সময় লাগবে সাত আর সাত থেকে আট মাস পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো আপনি ধরেন মনে করলেন যে আচ্ছা আমি ছয় মাসেই পরীক্ষা দিয়ে দিব আপনি সিক্স মান্থসের সাবস্ক্রিপশন কিনলেন প্রাইস একটু কম কিন্তু দেখা গেলো আপনার সাত আট মাস লাগলো ছয় মাসের পরে গিয়ে দেখলেন আপনার আরো দুই মাস সময় লাগলো তখন আপনার কিন্তু ওই দুই মাসের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে সেটা আপনি যদি প্রথমেই ওয়ান ইয়ার সাবস্ক্রিপশনের জন্য করে ফেলতেন তাহলে অনেক কম টাকা পড়তো সেই তুলনা এই জন্য আর কি বলি হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড সাবস্ক্রিপশন করলে এক বছরের জন্য করতে আর একটা সুবিধা হচ্ছে এক বছরের জন্য করলে যে আপনার রিসেট অপশনটা থাকে সো আপনি একবার করে আবার রিসেট করতে পারবেন তো ইউ ওয়ার্ল্ড আসলে মানে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে একসাথে অনেকে মিলে করা যায় নাকি সেগুলোরও একটা উপায় আছে দেখি আজকে বলার চেষ্টা করব যে আপনি একসাথে ইউ ওয়ার্ল্ড করতে পারবেন নাকি অনেকজনে মিলে 
ঠিক আছে সো এখন ইউ ওয়ার্ল্ড আপনি অফলাইন করবেন নাকি অনলাইন করবেন এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ কারণ অফলাইন করলে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আপনার আপডেটগুলো পাচ্ছেন না ইউ ওয়ার্ল্ডে কিন্তু প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে প্রশ্নে চেঞ্জ আসছে তারপর হচ্ছে কন্টেন্টে চেঞ্জ আসছে এগুলো কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না ইন অফলাইন কারণ অফলাইন হচ্ছে কেউ একজন করেছিল ইউ ওয়ার্ল্ড করে সেখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে পিডিএফ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ঠিক আছে ইন্টারনেটে কিন্তু সেটা অবশ্যই আপডেট হচ্ছে না দ্যাটস এ সিঙ্গেল কপি ফিক্সড কপি বাট আপনি যদি অনলাইন করেন ইউ উইল গেট দা আপডেটস এটা একটা সুবিধা একটা সুবিধা বলেছি আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন তখন আপনার যে ইন্টারফেসটা মানে পরীক্ষা দিতে গেলেন আপনি কম্পিউটারের সামনে বসলেন আপনার সামনে প্রশ্নগুলো শো করছে আপনি একটার পর একটা প্রশ্ন চুজ করে অ্যান্সার দিচ্ছেন এগিয়ে যাচ্ছেন এই যে একটা এক্সপেরিয়েন্স এই জিনিসটা আপনার ইউ ওয়ার্ল্ড অনলাইন করলে আপনার আপনি এটা এক্সপেরিয়েন্স করতে পারবেন বাট অফলাইন করলে ইটস জাস্ট লাইক রিডিং এ বুক ওর পিডিএফ ফাইল ঠিক আছে সো এই জন্য আমি বলি অনলাইনটা সবসময় প্রেফার করতে प्रश्नगुलो करते चान আপনি কোন প্রশ্নগুলো থেকে প্রশ্ন নিতে চান তো প্রশ্ন নিতে চান মানে হচ্ছে আপনি এক একবার ইউ ওয়ার্ল্ডে একটা ব্লক চালু করতে পারবেন ঠিক আছে একটা ব্লক চালু করে সেই ব্লকটা পড়তে পারবেন ব্লক বলতে ইউজুয়ালি ফর্টি কোয়েশ্চেন্স এর ব্লক হাইয়েস্ট ফর্টি কোয়েশ্চেন্স এর একটা ব্লক আপনি শুরু করতে পারবেন তারপর ওরা চল্লিশটা প্রশ্ন আপনাকে দিবে আপনি চল্লিশটা প্রশ্ন পড়বেন এখন কিভাবে পড়বেন সেটারও উপায় আছে ইদার আপনি ডিরেক্টলি টিউটর মোডে পড়তে পারেন যেখানে আপনি এক একটা প্রশ্ন অ্যান্সার করে তারপরে সেটা বিস্তারিত পড়ে তারপরে পরের প্রশ্নে যাবেন টিউটর মোড আরেকটা হচ্ছে টাইম টিউটর মোড টাইম টিউটর মোডটা হচ্ছে আপনার এক ঘন্টার মধ্যে চল্লিশটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে এটা ফিক্সড কোনো মানে নির্দিষ্ট সময় প্রশ্ন অ্যান্সার করার নির্দিষ্ট সময় তবে আপনি যখন এক একটা প্রশ্ন অ্যান্সার করবেন তখন টাইমটা ফ্রিজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দুটো মোডের কথা বলেছে একটা হচ্ছে টিউটর মোড प्रश्न दरकार समय मार्कशन এটা মানে কি ধরেন আপনি আজকে ইউ ওয়ার্ল্ড সাবস্ক্রাইব করলেন ঠিক আছে আপনার কাছে এখন 2900 কোশ্চেন আনইউজড অবস্থায় আছে হ্যাঁ তো আপনি প্রথম দিন যখন 40 কোশ্চেন করবেন ওই 40 কোশ্চেন কিন্তু এখন ইউজড কোশ্চেনে চলে গেছে ঠিক আছে এরপরের দিন ধরেন আপনি আরো একটা 40 কোশ্চেন ব্লক শুরু করলেন হ্যাঁ ওই 40 কোশ্চেন ব্লকে যদি আপনি সিলেক্ট করেন অল কোশ্চেন 
অল কোয়েশ্চেন দিয়ে আপনি আবার নতুন একটা 40 কোয়েশ্চেন ব্লক শুরু করলেন তখন একটা সম্ভাবনা আছে আপনি যে গতকালকে 40 কোয়েশ্চেন করেছিলেন এগুলো কিন্তু এই অল কোয়েশ্চেন এরই অন্তর্ভুক্ত তখন এখান থেকে হয়তো কয়েকটা প্রশ্ন আবার রিপিট হতে পারে তাই না তো এইজন্য আমরা সব সময় আনইউজড দিয়ে করি যখন ফার্স্ট টাইম করব তখন আনইউজড যে অপশনটা আছে সেটা সিলেক্ট করে আমি সবগুলো পুরো ইউআরএল টাইপের শেষ করব আনইউজড ঠিক আছে এখন জিনিসটা হচ্ছে शेष कर उटेट তো তখন আপনি কি করবেন যখন আপনি ফার্স্ট টাইম করবেন লাইক এই তিন মাসে আপনি 2900 কোশ্চেন ফ্ল্যাগ অথবা মার্ক করে ফেলবেন ঠিক আছে উপরে দেখবেন ফ্ল্যাগ অথবা মার্ক করার একটা অপশন আছে ফ্ল্যাগ অথবা মার্ক করে ফেলবেন 2900 কোশ্চেন যখন আপনি ফার্স্ট টাইম করছেন এরপরের বার আপনি যখন করবেন তখন জাস্ট চুজ দা মার্কড অপশন তাহলে কি হলো প্রথমবার আপনি যখন মার্ক করে 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 2900 কোশ্চেন করলেন তখন মার্কড কোশ্চেন এই অপশনটার মধ্যে मार्क्रेडन चले ग कारण सबसक्रिपन तीन मासक्रिपन नट रिसेट ट्रिक <laughs> फिडबैक আপনি জাস্ট বইটা পড়ে যাচ্ছেন এবং চেষ্টা করছেন কিছু গেইন করার তো ইউ ওয়ার্ল্ডে যখন পড়বেন ফার্স্ট টাইম তখন আপনি যদি ফিডব্যাক আশা করেন লাইক আপনি একটা ব্লক পড়লেন পড়ে দেখলেন আপনি 30% পেলেন বা মানে 30% আপনি करेक्ट आंसर করেছেন আপনার মন খারাপ হয়ে গেল আপনি দুই দিন ব্রেক নিলেন বনবাসে চলে গেলেন বা এগুলো করা যাবে না আর কি তো জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন ইউ ওয়ার্ল্ড পড়বেন তখন এটাকে এমন ভাবে পড়বেন যে इट्स अ बुक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर प्रश्न उट 
না পড়লে যা হতো আপনি যদি মানে জাস্ট প্রশ্নটা পড়ে অ্যান্সারটা দেখে চলে যান এক্সপ্লেনেশনটা যদি না পড়েন তাহলে আসলে প্রশ্নটা পড়ারই কোনো মূল্য নেই এটাই বলতে চাচ্ছি তো অবশ্যই এক্সপ্লেনেশন গুলো ভালো করে পড়বেন এক একটা প্রশ্নের এবং হচ্ছে নোটস নেওয়ার চেষ্টা করবেন গতকালকে বলেছিলাম নোটস কিভাবে নিবেন একটা হচ্ছে আপনি হাইলাইট করতে পারেন লাইক দেয়ার অপশন টু হাইলাইট ইন দ্য ইউ ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার একটা হচ্ছে আপনি ফ্ল্যাশ কার্ড বানাতে পারেন ইন দ্য ইউ ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার দেয়ার ইজ অপশন টু মেক ফ্ল্যাশ কার্ডস ইন্টিগ্রেটেড অথবা বিভিন্ন ফ্ল্যাশ কার্ড আলাদা পাওয়া যায় যেমন অ্যাঙ্কি ফ্ল্যাশ কার্ড আছে সেখানে আপনাকে আলাদা করে টাইপ করে অ্যাঙ্কি ফ্ল্যাশ কার্ড বানাতে হতে পারে বা হয়তো আপনারা যদি একটু সার্চ করেন দেখবেন বিভিন্ন মানুষজন তাদের অ্যাঙ্কি ফ্ল্যাশ কার্ড শেয়ার করেছে অনেক হাজার হাজার অ্যাঙ্কি ফ্ল্যাশ কার্ড বেসড অন ইউ ওয়ার্ল্ড সেগুলো ইউজ করতে পারেন আর যেটা ক্লাসিক ওয়ে সেটা হচ্ছে ইউ টেক নোটস অন ইয়ার ফার্স্ট এইড বুক আমি যখন পড়তাম এই দেখেন আমি যখন নোট নিতাম তখন হচ্ছে এইভাবে নোট নিতাম এগুলো কিন্তু সব আমার ইউ ওয়ার্ল্ড এর নোট এই যে এগুলো সব হচ্ছে আমার নোট আমি যখন পড়তাম তখন আমি এভাবে ইউ ওয়ার্ল্ড এর নোটস গুলো এভাবে করে কালেক্ট করতাম দিস ইস দা ক্লাসিক ওয়ে মানে হচ্ছে আপনি নোট নিবেন হাতে লিখবেন এবং পরবর্তীতে সেটা রিভিউ করবেন তো ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ আমি কালকেই বলেছি যে এমন কোন হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই যে আপনাকে এটাই করতে হবে ঠিক আছে নো এরকম কিছু না আপনি আপনারটা চয়েস করবেন ইফ ইউ আর ফাইন উইথ হাইলাইটিং অ্যান্ড রিভিউইং দ্যাম লেটার দ্যাটস ফাইন আপনি যদি মনে করেন যে আমি ফ্ল্যাশ কার্ড বানাবো হ্যাঁ ফ্ল্যাশ কার্ড যত ইচ্ছা নেওয়া যায় এস ফার এজ আই নো যত ইচ্ছা নেওয়া যায় তবে আমি যখন ইউ ওয়ার্ল্ড করতাম তখন ফ্ল্যাশ কার্ড অপশনটা ছিল না এখন স্টেপ থ্রি ওয়ার্ল্ড করতে গিয়ে দেখলাম যে ওরা হাইলাইট ফ্ল্যাশ কার্ড গুলো অ্যাড করেছে ও সিকে তো ছিল ফ্ল্যাশ কার্ড ছিল বাট ওই এখন যেভাবে আসে লাইক একটা লাইন আপনি চয়েস করলে মানে সিলেক্ট করলে দে গিভ ইউ দ্য অপশন যে আপনি হাইলাইট করবেন নাকি ফ্ল্যাশ কার্ড মেট করবেন তো সেটা ছিল না আমার স্টেপ ওয়ানে তবে আমার ধরনের ফ্ল্যাশ কার্ড যত ইচ্ছা নেওয়া যায় দ্যাটস রাইট আচ্ছা অরিজিনাল ফার্স্ট এইড এর প্রাইস কত হবে ইউ ক্যান সার্চ অনলাইন যে ফার্স্ট এইড অ্যারাউন্ড ফিফটি ডলার সামথিং লাইক ফিফটি ডলার এবং আমার মনে হয় আপনি অ্যামাজনে পাবেন বাংলাদেশে নীল খেতে তো পাওয়া যাওয়ার কথা এস ফার এজ আই নো তবে আমি আমেরিকা এসে আমি এই ফার্স্ট এইডটা কিনেছিলাম আমি টোয়েন্টি ফিফটিনে কিন্তু প্রিপারেশন শুরু করেছি আমি পরীক্ষা দিই হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সটিনের জুলাইতে টোয়েন্টি ফিফটিনে কখন প্রিপারেশন শুরু করেছি আমার সাপ্লি পরীক্ষা ছিল ফাইনাল প্রফে অক্টোবরের অক্টোবর নভেম্বর এই সময়ে হয়তো আমি পড়া শুরু করেছি আর জুলাইতে পরীক্ষা দিই আমেরিকা আসার পরে আমি আমেরিকা আসি জুন দুই হাজার ষোলো জানুয়ারিতে তো তখন আমি এই বইটা কিনি ঠিক আছে আমি অবশ্য ডিরেক্টলি বুক স্টোরে গিয়ে এই বইটা কিনেছিলাম তবে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অনলাইন অ্যাজ ওয়েল আর বাংলাদেশে আমি একটা বই কিনেছিলাম সেটা এরকম অরিজিনাল কপি ছিল না সেটা ছিল হচ্ছে ফটো কপি তো সেটা আমি নীলক্ষেত থেকে কিনেছিলাম তবে আমার ধারণা বাংলাদেশে অরিজিনাল কপি পাওয়া যায় অবশ্যই পাওয়া যাবে কেন পাওয়া যাবে না ঠিক আছে সো ইউ ক্যান সার্চ ইট অ্যারাউন্ড ফিফটি ডলার মানে হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় ফোর থাউজেন্ড চার হাজার দুইশো তিনশো এরকম টাকা হবে ঠিক আছে আচ্ছা ক্যান ইউ গিভ গিভ সরি একটা প্রশ্ন পেয়েছে ক্যান ইউ গিভ এনি অ্যাডভাইস ফর ডুইং পিএইচডি ওর এম এস ইন ইউ এস এ সত্যি কথা বলতে আমি কিছুই জানি না এই ব্যাপারে পিএইচডি বা এম এস এর ব্যাপারে শুধু এতটুকু ধারণা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আপনাকে মোস্ট লাইকলি যেটা করতে হবে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি তাদের রিকোয়ারমেন্ট আলাদা ইউনি টু গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট এবং আপনাকে সার্চ করতে হবে তাদের রিকুয়েস্ট কি এবং ইউজুয়ালি যেটা আপনার লাগবে সেটা মোস্ট লাইকলি জিআরই বা আরেকটা যেটা আছে টোফল টোফল অথবা জিআরই আপনার লাগবে ঠিক আছে 
হাইলাইট করবেন ফ্ল্যাশ কার্ড করলেন নোটস নেবেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি যখন প্রথমবার রিওয়ার্ড করবেন ইউ নিড টু ডু দিস দিস থিং বাট ওয়েন ইউ আর রিভিউইং দ্য ইউর্ল্ড আমরা মানে আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে অ্যাটলিস্ট টু টাইমস আপনি ইউর্ল্ডটা পড়েন তো আপনি যদি নোটস গুলো রিভিউ করেন বা ফ্ল্যাশ কার্ড রিভিউ করেন তাহলে কিন্তু অলরেডি দুইবারের মতো পড়া হয়ে যাচ্ছে তাই না বাট যদি আপনি আবার ইউর্ল্ডটা পড়তে চান দ্যাটস অলসো ফাইন মানে আপনি আবার ইউর্ল্ডটা শুরু করলেন আবার করলেন ওই যে বললাম যে মার্ক প্রশ্ন সিলেক্ট করে ইউর্ল্ড করা ইউ ক্যান ডু দ্যাট ঠিক আছে তো সেটাও করতে পারেন অথবা হচ্ছে এই হাইলাইট বা ফ্ল্যাশ কার্ডস বা নোটস এগুলো আপনি রিভিউ করতে পারেন ইউর্ল্ডের ক্ষেত্রে তো অ্যাটলিস্ট টু টাইমস আপনি ইউর্ল্ড করবেন আর একটা জিনিস যেটা একটা আমি রিসেন্টলি একটা গবেষণা হয়েছে যে ইউর্ল্ড আপনারা হয়তো পাবেন যে এন সিবিআই এ গবেষণা হয়েছে লাইক কোন এন সিবিআই না সরি আমেরিকান মেডিকেল স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে একটা গবেষণা হয়েছে যে কোন রিসোর্স গুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তো দেখা গিয়েছে আমেরিকান স্টুডেন্টরা যেটা বলেছে দ্য মোর কোয়েশ্চেন ইউ সলভ দ্য বেটার ইউর প্রিপারেশন ইস তার মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেন সলভিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর দিস স্টেপ এক্সামস যত বেশি আপনি প্রশ্ন সলভ করবেন তত হচ্ছে আপনার ইউর্ল্ডের মানে প্রিপারেশনটা ভালো হবে ঠিক আছে তো মোর কোয়েশ্চেন বলতে ইউর্ল্ডে ধরেন আপনার টোয়েন্টি নাইন হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন আছে ঠিক আছে আপনার এনবিএমই আছে অনলাইন আছে ছয়টা ঠিক আছে ছয়টা এনবিএমই তে দুইশোটা করে টোটাল এইটিন হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন আপনার ইউর্ল্ডের নিজস্ব সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আছে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এক একটা প্রশ্ন আছে ওয়ান সিক্সটি করে টোটাল থ্রি টোয়েন্টি ঠিক আছে এছাড়া ইউএসএম এল ই নিজের ইউএসএম এল ই ও আর জিতে গেলে একটা ওয়ান টোয়েন্টি কোয়েশ্চেনের একটা প্র্যাকটিস টেস্ট আছে ঠিক আছে আপনি যদি টোটাল হিসাব করেন যদি টোটাল হিসাব করেন অ্যারাউন্ড অলমোস্ট লাইক ফাইভ ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন আপনি সলভ করতে পারবেন সো ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন যদি আপনি সলভ করে যান আই থিঙ্ক নাথিং ক্যান স্টপ ইউ ঠিক আছে ফ্রম গেটিং এ গুড রেজাল্ট ঠিক আছে সো নাথিং ক্যান স্টপ ইউ ফ্রম ওয়াট ফ্রম গেটিং এ গুড রেজাল্ট সো এই জন্য আমার সাজেশন থাকবে যত বেশি সম্ভব প্রশ্ন সলভ করে যাওয়া এখন অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন যে এনবিএমই ওয়ান টু থ্রি এগুলোর প্রশ্ন সলভ করা লাগবে নাকি আই ওয়ান্ট সাজেস্ট দ্যাট অনেক পুরনো এগুলো এত পুরনো এনবিএমই অনেক সময় এমন কনসেপ্ট জিজ্ঞেস করে যেগুলো হয়তো এখন পৃথিবীতেই নাই ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আসলে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই আমি সাজেস্ট করি বাট এগেইন ইটস ইউর চয়েস যদি করতে চান ওল্ড এনবিএমই যদি আপনি করেন Uh, I think you'll be fine. More than fine. Okay. So, if you want to do it now, like uh, Dr. Irfan said, that I am a U-World or First Aid for a Mikotatuku score. You can get a good score, really good score, if you can retain those material. If you want to get the right material, you can get the right material. You can get the right material. But just to... গিভ ইউ এন আইডিয়া যে আপনি যত বেশি প্রশ্ন করবেন তত আপনার পরীক্ষার স্কোর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে ওকে সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইউ ওয়ার্ল্ড আসলে ইউ ওয়ার্ল্ডে এর চেয়ে বেশি কি কিছু বলার আছে না এর চেয়ে বেশি আসলে কিছু বলার নেই ইউ ওয়ার্ল্ড এভাবেই আসলে পড়তে হবে একটা প্রশ্ন পেয়েছি হাউ টু ব্যালেন্স ইন্টার্নশিপ উইথ স্টাডিং ফর ইউ এস এম এল ই আই এম এ ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট নাও সো আই উইল হ্যাভ টু গিভ দ্য স্টেপ স্টেপ ওয়ান next year to avoid the 2020 rule change okay so it actually i mean bolte parbo na karon hocche ami nije internship korini so internship jodi kora thakto tahole ami bolte partam je kibhabe internship er shomoy pora jay so ei bapare ashole amar dharona kom tobe ami joto tuku andaj korte pari je internship er shomoy you won't get time apnar ashole পড়ার সময়টা খুবই কম এরপরও ইফ ইউ হ্যাভ স্ট্যামিনাস দেন ইউ ক্যান স্টাডি বাট ওয়েন ইউ আর ডুইং ইন্টার্নশিপ মোস্ট লাইকলি আপনার 
দিনে দুই তিন ঘন্টা সময় হয়তো স্পেয়ার পাবেন সেই সময়টা আপনার রেস্ট নিতে নিতেই চলে যাবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আই এম নট শিওর যে এটা কোনোভাবে আপনি ব্যালেন্স করতে পারবেন নাকি ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কস্ট অফ ইউজ মানে এটা নিয়ে আরেকটা সেশন করব সামনে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কস্ট অফ ইউজ টাইম এমএলই বিশাল অনেক ব্রেকডাউন আছে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে আপনারা হয়তো জানেন সেখানে কিছু পোস্ট আমি শেয়ার করেছিলাম অবশ্য অনেক আগে তারপরে ইউ ক্যান সার্চ ইট লাইক ট্রু কস্ট অফ ইউজ এমএলই লিখে যদি সার্চ দেন আমার ফেসবুক পেজের লিংকটা হচ্ছে এমন facebook.com খুব ইজি ইউএস এমএলই পরীক্ষা দিবেন সবকিছু মিলিয়ে আমি বলি হচ্ছে সবকিছু মিলিয়ে অ্যারাউন্ড সেভেন ডলার এরপরে আপনি রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ম্যাচের জন্য অ্যারাউন্ড থ্রি থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড ডলার তারপরে ম্যাচের ইন্টারভিউর সময় এদিকে ওদিকে যাবেন ঠিক আছে তখন আরও এরকম দুই হাজার তিন হাজার ডলার এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার কস্টটা বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে সো যেটা হচ্ছে লাইক এই ফিফটিন টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার অবশ্যই একবারেই লাগছে না আপনার যে এখনই পনেরো থেকে বিশ হাজার ডলার লাগবে তারপর আপনি করা শুরু করবেন নট দ্যাট বেসিক্যালি ইউ ক্যান তখন আপনার বেতন হবে মানে এখন অবশ্য একটু মানে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপর এখন পর্যন্ত যে বেতন সিক্সটি কে ইয়ারলি সিক্সটি কে ডলার ঠিক আছে হসপিটালিস্ট হলেন তো সেক্ষেত্রে ইয়োর স্টার্টিং স্যালারি উইল বি অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড কে ইয়ারলি সো মানে একটা স্পেন্ডিচার করে আপনার হচ্ছে পরবর্তীতে যেটা আসার সেটা চলে আসবে লাইক লেটস আপনি এক্সপেন্সটা করলেন বাট ইট উইল কাম ব্যাক সো ইট উইল ডিপেন্ড আসলে আপনি যদি দেখেন সবকিছু ডিপেন্ড করবে হোয়াট ইউ আর ওয়ান্টিং আপনি কি আসলেই চান নাকি জিনিসটা ঠিক আছে আপনি যদি আসলেই একটা জিনিস চান ইউ ক্যান মেক ওয়ে দ্যাটস ফর শিওর আপনি যদি আসলেই মনে করেন যে হ্যাঁ আমি এটাই করব দেন ইউ ক্যান মেক ওয়ে কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই লাইক জিনিসগুলো দেখে আপনি একটু একটু করে সরে আসেন তাহলে কিন্তু আপনি আসলে চাচ্ছেন না ব্যাপারটা সো চাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এক ধরনের ওভারক্রাফ্টের মতো লাইক আপনি এখানে আছেন আপনি লাভ দিয়ে অন্য জায়গায় আপনার গোলটা দেখতে পাচ্ছেন বাট ইন বিটুইন যে রাস্তাটা সেটা আপনি এনিথিং ক্যান কাম ইউ ক্যান ওভারকাম আপনার মেন্টালিটিটা হতে হবে এমন ঠিক আছে লাইক ইউ নিড টু ফার্স্ট ইউ নিড টু ডিটার মাইন্ড you need to be determined tar pore baki jinish apnake bhabishyote rasta ber hoye jay bolna na proyojoni utbhaboner jonok ei jinish ta ashole true very true ami nijeo dekhechi like amar nijero hardship chilo onek dhoroner hardship chilo but i i could do it so jinish ta ashole person to person vary kore apnar somoshya apni kibhabe niben shetar upor depend korbe usmle versus plab no idea ashole amar plab somporke zero idea so i cannot say that হ্যাঁ একটা জিনিস হচ্ছে রেসিডেন্সি পাওয়ারটা অবশ্যই টাফ জিনিসটা হচ্ছে রেসিডেন্সি পাওয়ারটা অবশ্যই টাফ দ্যাটস ফর শিওর বাট কথা হচ্ছে এগেইন ইটস ইউর ড্রিম সো আপনি যদি মনে করেন যে এটা আমার ড্রিম এন্ড আই ক্যান ডু ইট ইউ ক্যান ডু ইট লাইক ওইটাই বললাম আর কি যে আপনি যখন একটা জিনিস 
একটা জিনিসের দিকে আগাচ্ছেন কেন আগাবেন আপনি বিভিন্ন জিনিস যাচাই করে তারপরে চিন্তা করলেন যে হ্যাঁ আমি সিদ্ধান্ত নিব এই করব তারপরে আঁকাবো তো এইভাবে আসলে দেখেন যদি চিন্তা করেন এভরিথিং ইজ আনসার্টেন আমাদের আগামীকালকে কি হবে আমরা সেটা বলতে পারি না সো প্রেসিডেন্সি পাবো নাকি এটা আসলে বলাটা খুবই মানে জ্যোতিষী হতে হবে এরকম কিছু যে তাও বলতে পারবে না যে আসলে রেসিডেন্সি কি আসলে কেউ পাবে নাকি হ্যাঁ তখন কি হবে সেটা চিন্তা করাটা বিবেচনা করতে হবে যে আমি যে এতগুলো টাকা খরচ করব আমি যদি না পারি তখন কি হবে এগুলো সব সিচুয়েশন বিবেচনা করতে হবে একই সাথে ইউনিট টু সি যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট দ্যাটস দা ফার্স্ট থিং আমার মনে হয় সিচুয়েশন দেখার চাইতে সবার আগে দেখা উচিত যে আপনি কি চান কি হতে চান সো আপনি যদি মনে করেন যে কারণ বাংলাদেশে ভেরি গুড ক্যারিয়ার করা সম্ভব চাইলে ঠিক আছে অবশ্যই আপনার কষ্ট করতে হবে অবশ্যই কষ্ট করতে হবে আপনি যেখানেই ক্যারিয়ার করতে চান সো ইট ইটস ইউর ড্রিম আপনার কি চাচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কি করবেন ঠিক আছে সো কারণ আমি দেখেছি যে এই বছর অনেকে রেসিডেন্সি পেয়েছেন নো ভিসা ইচ্ছা ছিল আমরা এখানে এসে ম্যাচ করব আমার ইচ্ছাই হচ্ছে আমি এখানে রেসিডেন্সি করবো দে মেড দেয়ার ওয়ে তো এরকম অসংখ্য উদাহরণ পাবেন আপনি যে তারা তাদের নিজেদের রাস্তা বের করে নিয়েছেন অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ইট ইউ ক্যান ডু ইট সো আপনাকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কি আসলেই চাচ্ছেন নাকি ইউএস এমএল করতে অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন অপশন খুঁজবেন লাইক এমএসসি করা যাবে নাকি পিএইচডি করা যাবে নাকি প্ল্যাপ করা যাবে নাকি এমসি করা যাবে নাকি হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু যে আপনাকে বিভিন্ন অপশন খুঁজে নিতে হবে খুঁজে আপনাকে যে কোনো একদিকেই যেতে হবে তাই না আপনি তো আর সব দিকে যেতে পারবেন না সো এক্সপ্লোর দ্য থিংস তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে না আই ওয়ান্ট টু বি এ ফিজিশিয়ান ইন ইউএস এটাই যদি আপনার স্বপ্ন হয়ে যায় দেন ইউ ক্যান ডিউ ইট ঠিক আছে এনি সার্কামস্টান্স ইউ ক্যান ডু ইট এখন কথা হচ্ছে আফটার ট্যাক্স কত টাকা থাকে হ্যাঁ দ্যাটস দ্য থিং যে ষাট হাজার টাকা দেয় রেসিডেন্সিতে আফটার ট্যাক্স অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু ফোর্টি থাউজেন্ড এরকম থাকে ঠিক আছে তাই জন্যই বলেছি লাইক যে এই যে ইনভেস্টমেন্টটা করবেন পনেরো থেকে বিশ হাজার ডলারের সেটা উঠে আসতে হয়তো আপনার পরবর্তী তিন চার বছর সময় লেগে যাবে বাট আফটার দ্যাট জিনিসটা খুব ইজি মানে আপনারা যারা জয়েন করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এই সেশন টা রেকর্ড হচ্ছে এবং আপলোড হয়ে যাবে ইউটিউবে এবং আমি আমার প্রোফাইল থেকে শেয়ার করে দেব ঠিক আছে হবে এবং আরেকটা জিনিস বলেনি মোটামুটি বলে দিলাম স্টেপ ওয়ান এর কিছুটা কালকে বলেছি আজকে ইউ ওয়ার্ল্ড টা বললাম মোর প্রিসাইসলি আর একটা হচ্ছে সিকের প্রিপারেশন জাস্ট ইউ ওয়ার্ল্ড পড়ে গেলেই আপনার হয়ে যাবে সো এটাই আর কি সো দ্যাটস ইট ফর টুডে সি ইউ অন নেক্সট ওয়েনেসডে ইনশাল্লাহ তারপরে দেখি আমরা তখন আমি বলবো কি কি ডিসকাস করা যায় মোস্ট লাইকলি আমরা কস্ট নিয়ে ডিসকাস করবো লাইক ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড আপনার কি কি ধরনের খরচ হতে পারে সেটা নিয়ে ডিসকাস করবো তো সবাই ভালো থাকবেন দেখাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ